ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ തുറന്നു പഴയ മുഖം വീണ്ടെടുത്ത് ജനം രണ്ടു മാസത്തെ അടച്ചിടലിനു ശേഷം ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ തുറന്നതോടെ ജനം പഴയ മുഖം വീണ്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ബാർബർ ഷോപ്പുകൾക്കകത്തേക്ക് പോകുന്ന മുഖവുമായല്ല ആളുകൾ തിരിച്ചിറങ്ങുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു മുടി വെട്ടാനും ഷേവ് ചെയ്യാനും താടിമീശകൾ ക്രമപ്പെടുത്താനും കഴിയാതെ പലരുടെയും മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാത്ത വിധം മാറിപ്പോയിരുന്നു ഇവയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ വീണ്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങിയത് മൂന്ന് മാസമായി മുടി വെട്ടിയിട്ട് ഇന്നാണ് മുടി വെട്ടാൻ വന്നത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള കട്ടിങ് വരമ്പഴം പോകുമ്പോഴും ഹാൻഡ് വാഷ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് അകത്ത് കയറ്റിയത് ഉപയോഗിച്ചുള്ളത് നമ്മുടെ മുമ്പേ ചാണ് പുറത്തോട്ട് കളഞ്ഞത് യാതൊരു അന്വേഷണം പേടിക്കേണ്ട രീതിയിലല്ല ഇവിടുത്തെ കട്ടിങ് എല്ലാം നല്ല സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള കട്ടിങ് ആയിരുന്നു നല്ല ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള കട്ടിങ്ങും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബ്ലൈഡോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്തുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള കട്ടിങ് ആയിരുന്നു യാതൊരു അന്വേഷണം പേടിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടുത്തെ കട്ടിങ്ങിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ജോലിക്കാരെല്ലാം മാസ്കും ഗ്ലൗസ് വല്ല ഉപയോഗിച്ച് നല്ല അകലം പാലിച്ച് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് യാതൊരു അന്വേഷണം മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല വലിയ ജാഗ്രതാ സംവിധാനങ്ങളോടെയാണ് ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഒരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രം ബ്ലേഡ് തുടങ്ങിയവയൊന്നും മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കില്ല മുഖാവരണവും ഗ്ലൗസും ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ആളിനും മുടി വെട്ടിയ ശേഷം ഉപകരണങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നുണ്ട് പരമ്പരാഗതമായി കുലത്തൊഴിൽ എന്ന നിലയിൽ ബാർബർ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് മിക്കവരും ഇപ്പോൾ എല്ലാ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരും ഈ തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് അടച്ചിടിയിൽ കാലം കൊണ്ട് ഇവർക്കുണ്ടായ പ്രയാസങ്ങൾ വലുതാണ് ബാർബർ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കു വേണ്ടി ഒരു സഹായവും ലഭ്യമായിട്ടില്ല ഈ മേഖലയിലും അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ കടന്നുകയറ്റമുണ്ടായി ഇത് പരമ്പരാഗതമായി തൊഴിൽ ചെയ്തിരുന്ന പലർക്കും തൊഴിൽ നഷ്ടത്തിനും ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ തുറക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയതോടെ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും വരുമാനം വീണ്ടെടുക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് തൊഴിലാളികൾ കൊറോണ എന്ന ഒരു മരക രോഗം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്ന് പെടുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ തൊഴിലുകാരും പെട്ടെന്ന് അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു ഗതി വിശേഷം വന്നു നിന്ന് പക്ഷെ നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരുപാട് ഒത്തിരി ഒട്ടനവധി തൊഴിലാളികളുടെ ഈ മൂന്ന് മാസക്കാലമായിട്ട് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോഴെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അവരും കണ്ടു തുറന്ന് ഇത് തുറക്കാനുള്ള അനുവാദം തന്നു തുറക്കുന്നതിനോടൊപ്പം എൻ്റെ കടയിൽ നിന്നല്ല ഏത് കടയായിരുന്നാലും നമ്മുടെ സേഫും നമ്മുടെ കുട്ടിയിൽ വീട്ടിലുണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുന്ന ആൾക്കാരെയും ആ രീതിയിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരാളിന് എടുക്കുന്ന മുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരാ എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കതിരിഞ്ചി ഇപ്പം കഴുകുക സാനിറ്ററി വെച്ച് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക നമ്മുടെ ഗ്ലൗസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുക ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെയും നമ്മൾ സാനിറ്ററൈസ് ഉപയോഗിക്കുക എത്രയും ആ വെളിയിൽ തന്നെ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒന്നിലധികം എടുക്കാതെ നമുക്ക് അവർക്ക് കൈവാഷ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കൃത്യമായിട്ടും അവരോട് അത്രയും കണ്ട് ഒരു ടൗല് പോലും എടുത്ത് തുടയ്ക്കാത്ത രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ട്യൂഷ്യൂ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ന്യൂസ് സ്റ്റാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യാറുള്ളൂ ആ ഒരു ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കും പേടിയില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ അപ്പം ഇതിപ്പം നമ്മളെ ഒരുവിധം നമ്മളിങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കാണില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ എൻ്റെ സ്ഥാപനം ഞാനിപ്പോൾ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം പ്രവാസി ആയതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കും വീറും വൃത്തിയോടും നെക്ക് പേപ്പറും ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യാനോ ഫിസിക്സ് കോമ്പും വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ ആ ഒരു മെടുക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കാണിക്കും കാരണം അന്യനാട്ടിൽ നിന്നതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അത് പാലിക്കാനുള്ള യാതൊരു വിയോജിപ്പും ഞങ്ങൾക്കില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ഇട്ട് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് മാസക്കാലം പട്ടണങ്ങളിൽ കിടന്ന തൊഴിലാളി ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ക്ഷേമനിധിയോ അതിലൊന്നും അതിലൊന്നും പേര് കൊള്ളിക്കാത്ത ഒട്ടനവധി ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ പതിനഞ്ച് കിലോ അരി ആദ്യം കിട്ടി അതിനുശേഷം ഇപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു എന്താണ് ഒരു കിറ്റ് കൊടുത്തു അതിലൊക്കെ എ പി എൽ ബി പി എൽ വിവാഹത്തിൽ
മറ്റ് തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുക എന്ത് പറഞ്ഞാലും സിനിമാ സമൂഹവും ബാക്കിയുള്ളവരും പറയും ഒന്നുകൂടെയും കത്തും കൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നുകൂടെയും ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകണം ഈ ഇതിൽ കെട്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അവർ മുടി കൂട്ടാനുണ്ടോ മുടി കൂട്ടാനുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റില്ല ഇന്നത്തെ എല്ലാം യുവതലമുറകളാണ് അവരൊരിക്കലും അതിലേക്ക് പോകത്തില്ല അപ്പം അവരെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ മാത്രമേ അവർക്ക് കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സംഘടന ചിറയങ്കിട് താലൂക്കിൻ്റെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തുങ്ങളിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് വിരളയിൽ എണ്ണാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഈ വിളക്കത്തിലെ താര സമുദായത്തിലും ഈഴവാസ സമുദായത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ വാസ സമുദായത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഈ ജോലി ചെയ്ത് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമുക്ക് പൈസ ഉള്ള ആൾക്കാർ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ലക്ഷങ്ങൾ ഭാര്യയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ചെറുകിട ബാർബർഷാപ്പുകാർ അല്ലെങ്കിൽ സലൂക്കാർ അവരെല്ലാം കൂട്ടിപ്പോയിട്ട് ഒരു അവസ്ഥയും കൂട്ടിയിട്ട് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് അന്യസംസ്ഥാനക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളിൽ പെട്ടവരാരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ വിളക്കത്തിലെ നേരിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇഴവാസിൻ്റെ ഇതിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ പെട്ട ഒരാളായിക്കോട്ടെ അവർ ആ ജോലി അറിയാമെങ്കിൽ അയാൾ പത്ത് അറുപത് വയസ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഭാഗത്ത് നിന്നും ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കത് തുറന്ന് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടൊരു സ്ഥലവും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഈ കുടിയേ കുടിക്കയറ്റം അതായത് കുടിയേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതൊരു ബിസിനസ് മേഖലയായിട്ട് വന്നിട്ട് തള്ളിക്കയറുന്നുള്ള ഒരു അപേക്ഷ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഈ കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം